Daar is een paar dinge wat baie, baie zwaar op my hart druk volgen, dat ik met julle wil deel. <coughs> As ons kyk na die omstandighede in die land, in die wereld, recht oor, ja, recht oor die wereld, die schepping van die Heere. Is, kom ons kyk vandag, bijvoorbeeld naar die coronavirus. My lieve broer en sister, daar is iets wat my ongelooflik baie pla. En wat my pla is, die, 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 die coronavirus tref ons allemaal. Niemand van ons, niemand van ons is uitgesluit nie. Geen volk of nasie nie, geen land nie, geen ras nie, geen taal nie, geen geloof nie. Geen geloof nie. My lieve broer en sister, ek sien en ek weet van christen broers en sister wat soos vlees sterf binnen ons hospitale. En ek wil vandag vir jou sê, dit pla my. En die rede hoe kom ek sê dit pla my, is om rede, daar is sekere skrift in die woord van God is wat ek met julle wil deel, wat totaal in al die teenoorgestelde vertel, van wie ons God is, ons God is een God van waarheid, en die Bijbel kan nie vir jou lief nie, is dier die Heilige Geest geïnspireer, en uh, ek wil vandag vir jou sê, dit is vir my ongelooflike rode lichte, vir elke geestelike leier, doen die pastoor, leraar, priester, profeet, wat in bestuur staan van die kerk vandag, maak die saak wat jou instelling, sy naam is nie, wat moet mooi luister wat ek vandag vir jou sê, ons sal moet self onderzoek doen, ons sal moet begin kyk na ons en begin vraag vraag wat rondom ons aangaan, wat het tref allemaal, daar is niemand, soos ek nou gesê het, wat uitgesluit word nie. Skrifte wat op my hart druk is, um, jy weet, my lieve broer en sister, daar is een absolute groot fout, in my oor hierbuiten, hoekom? Want Godse woord, sê die volgende, daar staan geskrywe, 2 Timotheus 1, 7, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen, en ons sien hoe lewe mense in vrees en angst hier buiten, ons sien hoe kryp hulle weg vir mekaar, selfs christene, selfs kerke wat sy dere toegemaak is, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing, dit kan nog gaan, en mens kan bykie nog om dit redeneer en stry, ek stem saam, Maar daar gaan ons oor na Psalms 91.3 toe, en ek lees het vir julle die 1933-53 vertaling. Want hy is dit wat jou sal red, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voorvanger, van die verderflike pes. Alright, dit is nou hoe die 53-33 vertaling dit vir jou sê, verderflike pes. Alright, as ek dit in my 1983 vertaling lees, dan sê die woord die volgende, dit is hy met die hoofletter, wat jou uit die voorvangerse wip hou, en jou bewaar van doodelike siektes. Luister na die skrif, luister na die woorde. En ek is geseend om iemand te kan ken, baie nabij aan my, een jong meisje kind, een jong vrou, wat die brews ken, en die brews swat, en ek het vir haar gevra, geef vir my een uitleg, van Psalm 91.3, in die Hebrewse taal, sy het in Engels vir my gegeen, ek lees het vir julle, ek hoop ek spreek het recht uit, uh, he himself, uh, dit is nou die Psalms 91.3, maar hy die directe Hebrewse inter- interpretatie in Engels, he himself, that is Yahweh, personally will see and deliver, rescue you from the trapper, dit is Satan, uh, the, the one that is out to make you fall, and from the pl- uh, plague, uh, uh, pestilence, desert full of deadly pestilence from your wells, those leading you as to a false faith in darkness to bring you to a fall, trap you into darkness, all about Satan's work. Before it happens, he himself, that's Yahweh, will rescue and grab you before you fall. He will allow it for a time, but will draw the line not too late, not too early. Yahweh, the Father, that controls everything, his will, in the right time. Nou, pestilens is een weie betekenis, kan van siekte strek tot enige werke van Satan, corruptie, alles wat Satan doen, is die voorvanger. Dit is die uitleg wat ek van die jongvrou ontvang het, en ek is die Heere ewig dankbaar, mag die Heere haar seer vir haar uitleg, as ons kyk na die Hebrewse taal, maar dit wees vir jou, dat God sy jou bewaar en beskerm, ten enige pest, enige siektes, die die aanslaaf van Satan, hy sal sekere goed toelaat, tot op die punt, tot daar waar hy sy vinger trek, in die sand trek, en sê, dit is nou genoeg, 
maar die woord sê God sal jou bewaar en beskerm. My liewe broer en sister, ek praat vandag omdat ek omgee vir, my, vir, vir jou wat aan die ander kant van hierdie woord sit of hierdie video sit, vir my mede broers en sisters, ek sien hoe, hoe, hoe sterf ons mense soos vlie hier buiten in hospitaal, ek sien die vrees en die angst, en ek wil vandag vir jou sê, Godse woord kan nie lief nie, ons vader in die hemel sal nooit tegen sy eie woord in opstand kom nie, en ek wil vandag vir elke geestelike leier, vir elke christen kind van God, wat in beheer staan van enige christelike kerk en stans, enige profeet, vandag vraag om self huiswerk te gaan doen, om bykie self onderzoek te gaan doen, en die aangezicht van God op te soek in die verband, Ek sê vandag vir ons, waar vooral God in die hemel is, Satan het ongelooflik baie geestelike rechte oor ons land, en oor ons mense onder wit, bruin en swart in die land, in die wereld. Niemand is uitgesluit nie. Ek praat van geestelike rechte, ek praat van dit wat die Heer aan my geopenbaar het. En ons sal moet terugbeweeg teken word, ons sal moet bekeer, ons sondes erken, beleid daar vooral te stansieer, Ons sal sone blijf bedoen, ons sal moet bevrijding doen, volgens 2 Timothee, uh, 2, 2 Korintheer 7 vers 1, waar die Heere sê, ons moet geestelik en vleesig gesuider word, die belofte is vir ieder en elk van ons bedoel, en ek wil vandag vir jy sê, God sy hand is uitgesteek, ons moet begin vraag vraag, jy kan het aflag, jy kan het afknip, jy kan het bespot en uitlag, jy kan jou rug vandag op die woord draai, dit is jou kees, ek bring nie die woord wat die Heere op my hart druk, elke van ons kan het vat of los, Ons moet self onderzoek doen, want dit wat ons rondom om ons sien, moet vir ons waarschuwingslichte wees, die rooie lichte wat vir ons sê, iets is absoluut groot fout, absoluut groot fout. Kom ons gaan verder aan. Nou die dag kom daar een vrou op my pad vir berading en bevrijding. Sy was by talle mense vir bevrijding en niemand kon haar verloos en vry maak van die wortelprobleem in haar leven nie. Hoekom? Maar die mense was nie opgeroep om die bevrijdingswerk vir die Heere te doen nie. Ek sê dit weer, hoekom was daar nie vrug en sê nie, want die Heere, want die mense wat het gedoen het aan haar, was nie opgeroep om die bevrijdingswerk vir die Heere te doen nie. My liewe broer, sister, jy kan nie soos een papagaai, byvoorbeeld my bevrijding gaan uitwerk en my videos rondstuur en maak wat jy wil, en, en probeer self goed doen wat die Heere jou nie opgeroep het nie, om die werk te doen, moet jy dier Godse geest geleid word, jy moet na Godse stem kan luister, en God openbaar natuurlijk waar die woord op probleem in een persoonse leven is, is een absoluut een groot verantwoordelijkheid, absoluut, as jy een blinde aan een blinde lijf val al toe in die gat, in die soot, soos die Heere sê in sy woord, en as jy die ding nie recht doen nie, sê die woord, leer die woord vir ons, dat die demoon kom terug, en hy bring sewe slechter, saam met hom, en dan is so'n persoon baie slechter af as aan die begin, en wat jy inderwerkelijk, inderwerkelijk doen, as jy gooi die persoon vir die varke, jy moet optree as God vir jou opdracht gee, want God ken nie elke diepste donkerste geheim van elke persoon sy hart hier buiten, onthou dit altyd in jou leven, jy kan niks sê en doen hier buiten as God jou nie opgeroep het, ek gee nie om wie en wat jy is nie, die woord sê, uh, Johannes 3:27, niemand sê die so op aarde kan doen, is dat jy die jimmel uit aan hom gegee is nie, dis absoluut die waarheid, jy kan nie net, rechtvat en maak en praat en doen wat jy wil hier buiten, en God het jou nie opgeroep hier. My lieve broer en sister, luister vandag na die vermanings en die voorbeelde wat ek gaan wees, wat ek na die tafel toe bring vir oogend. Luister baie mooi, hier is een baie hardkrachtige woord. Um, ek sê nie, die mense wat bevrijdingswerk doen, wat ek gesê, want die mense was nie opgeroep om bevrijdingswerk vir die Heere te doen nie. Ek sê nie, Hulle is nie lief vir die Heere nie, verstaan my punt mooi vandag. Ek sê ook nie, hulle het nie die Heilige Geest ontvang nie. Wat ek wel sê, is hulle raak oor gretig, um, hulle raak oor eiwerig, en hulle sê en doen dinge in die naam van die Heere, wat God hulle nie opdracht gegeet om te doen nie. Um, daar sal absoluut geen vrug en sê op hulle werk wees nie. My liewe broer en sister, um, wees vandag vir my een christen wat nie graag hemel toe wil gaan nie. Allemaal wil jy moet toe gaan, maar by God gaan alles oor een woord, een woord, luister mooi, en dit is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is belangriker as offers, jy moet jou gesag, jou opdracht, en jou autoriteit van die Heer af ontvang. My liewe broer, sister, as jy vandag voor in een kerk staan, 
het een kerkinstelling, of je een profeet, of een evangelist, je het jou eie bediening, je het al die goedjies, en God het het nooit vir jou opdracht gegeen nie, jy het nooit die opdracht van die Heer af ontvang nie, wat ek vanaf jou sê, jy is op die verkeerde plek, en jy loop heel moeilijk noord, terwyl God jou oos wil hee, en jy speel in Satanse kraal, en Satan misbruik jou as een vesting, om sy vuil werk te doen, hoekom? omdat jy buiten Godse gezag en autoriteit praat en optree, jy doen goed, wat die Heere jou nooit opgeroep het, jy het nooit vir jou in jou hart gesê, weet jy wat, ek roep jou op vir hy specifieke doel en taak nie, en soos hy vir hom Engels Bagger opgeroep het, my lieve broer, sister, soos hy my opgeroep, ek was een transporter van kar in my lewe, ek het transport, ek het trokke gehaard, en om een lang story kort te maak, die Heere het my opgeroep in Jesaja 42, toe ek tot parkering gekom het, en hy het vir my gesê, jy het klag gewerk in die wereld, jy gaan nou vir my werk, en daar is een prijs om te betaal, dit is nie makkelijke werk nie, ek sê altyd, dit is sêk een van die meest ondankbaarste werk, dit is een moeilike werk, ons gaan dier geestelik groot aanvallen, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, jy moet jou gesag, jou opdracht, jou autoriteit van die Heer af ontvang, as jy optree en hier aangaan en praat en optree, God het jou nooit opgeroep, ek sê nie om wat een kerkinstelling jy is nie, is jy niks anders as een valse profeet nie, en jy misleie en verlei mense, en dis ook om die land, sy mense geestelik siek, en dis ook om die wereld so lyk, omdat mense luister na hulle self, na ander, hulle luister nie na die heilige geest, die heilige geest doen nie die praatwerk in hulle levens nie, en hulle toets nie die woord met die woord, die is baie valse geeste, baie valse stemme wat met die mens kan praat, jy moet kan luister na die stem van die Heere, en jy moet kan seker maak, volgens dit te noem jy om 18 vers 20 tot 22, dat dit wat jy ontvang binnen jou geest, binnen jou hart, moet jy kan toets met die Heere, jy moet kan staaf en bevestig, en na jy staaf en bevestig het, moet jy geloof in jou voete sit, en doen wat die Heere vir jou gesê het, en daar sal vrug en seen oor jou leven wees, as God vir jou iets sê, iets gaan gebeur, of jy moet iets gaan doen, en het gebeur net so, dan weet jy, jy het na die rechte stem geluister, want Amos 3, 7 sê die Heere, hy doen niks nie voor hy dit aan sy dienaar, sy profete, gesalfd is, bekend gemaakt het nie, maar as jy iets ontvang, en het gebeur nie so nie, dan is geen vrug en seen in jou leven nie, en die werk wat jy doen nie, dan moet jy weer as een probleem, en ek sê dit vir oogend met baie baie liefde en respect, ek is daar, ek is nie daar om mense verder van die Heere af te verstoot, ek is daar om juist mense nader aan die Heere te trek, en waardevolle weisheid in sig, en, hoe kan ek sê, kracht, en, 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 en in sig, en onder, ondervinding in die 7 jaar met jou te kan deel, dit is waarvoor ek hier is, jy is Godse instrument, onthoud dat altyd, God is nie jou instrument nie, jy krij jou opdrachte van die Heilige Gees af, nie die Heilige Gees sy opdrachte van jou af nie, ek sê wie, hy is te mooi, jy krij jou opdrachte van die Heilige Gees af, dit is ook om die Heere sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, versta jy wat jy met jou opdrachte van die Heere af krij, jy krij jou opdrachte van die Heilige Gees af, nie die Heilige Gees sy opdrachte van jou af nie, dit is kritiek en ongelooflik baie belangrike inlichting wat ek nou vir jou gegee het, vat het, kyk na jou leven, doen self onderzoek waar jy jou self bevind, en mag die Heere jou seen en jou ontvankelijk maak en jou oortuig, die kracht van die Heilige Gees volgend in Jesus Christus' naam,